আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ক্যানভা ডিজাইন পার্ট টু ক্লাসে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাস ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার অ্যান্ড ফেসবুক কভার পেজ ক্রিয়েট বাই ক্যানভা ইউটিউব ব্যানার ক্রিয়েট বাই ক্যানভা ক্যানভার মাধ্যমে ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার এবং ফেসবুক কভার পেজ তৈরি করা এবং ক্যানভার মাধ্যমে ইউটিউব ব্যানার তৈরি করা আজকে এই ক্লাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে ফেসবুক প্রোফাইলের পিকচার তৈরি করে এবং বিভিন্ন ব্যানার তৈরি করা যায় আমরা পুরোটাই শিখব ইনশাল্লাহ ক্যানভাতে যাওয়ার জন্য প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে আসার পরে আপনারা টাইপ করবেন ক্যানভা ডট কম এরপরে ইন্টার আপনাদের সামনে এইরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে প্রথমে আপনারা কি করতে চান প্রথমে আমরা ফেসবুকের যে প্রোফাইল পিকচার আছে সেই পিকচারটা ক্যানভার মাধ্যমে তৈরি করব সেই জন্য আমরা গুগল থেকে জেনে নিই এই ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের সাইজটা কত সেই জন্য আমরা আবার চলে যাচ্ছি গুগলে এখানে আপনারা লিখবেন ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার সাইজ তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে ফেসবুক পিকচার প্রোফাইলের সাইজ এখানে তিনশো ষাট ইন্টু তিনশো ষাট অর্থাৎ স্কোয়ার হবে একশো আশি ইন্টু একশো আশি আমরা একশো আশি ইন্টু একশো আশি দিয়ে আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার তৈরি করব প্রথমে আমাদের সাইজটা আমরা এখানে কাস্টম সাইজ করে নেব একশো হোয়াইট এবং হাইট একশো আশি পিকজেল এরপর আপনারা ক্লিক করবেন ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন তাহলে আপনাদের সামনে ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের যে সাইজ এই সাইজটা চলে আসবে এখন এখান থেকে আপনার আগে থেকে জানা থাকতে হবে যে ফেসবুক প্রোফাইলে আপনারা কি কি দিবেন ফেসবুক প্রোফাইল প্রোফাইল পিকচারে কোনো ছবি অথবা আপনার যে কোম্পানির লোগো সেটা অথবা নাম এগুলো দিয়ে তৈরি করতে হবে এখানে অনেকগুলো ফ্রি টেম্পলেট আছে ডিজাইন আছে সেখান থেকে নিয়েও আপনারা ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার তৈরি করতে পারেন আমরা যেহেতু ম্যানুয়ালিভাবে তৈরি করব সেহেতু আমরা প্রথম থেকে সব কিছু এক একে ইনসার্ট করে তৈরি করব আমরা প্রথমেই এই প্রোফাইল পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেকশন করে নিই এই জন্য আপনারা ক্লিক করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে শত শত ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনি এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড চুজ করে নেবেন এরপরে আপনারা নাম সিলেকশন করবেন যে আপনাদের ফেসবুক পেজের নামটা কি হবে এবং এই সে নামটাই প্রোফাইল পিকচারে আপনাদের আপনারা লিখে নেবেন তাহলে টেক্সট লেখার জন্য আপনারা ক্লিক করবেন টেক্সট এরপরে হেডিং হেডিংয়ে আপনাদের যে পেজের নাম হবে সেই নামটা এখানে দিয়ে দেবেন অর্থাৎ কোম্পানির যে নামটা থাকবে আমি এখানে দেখছি মডার্ন ফ্যাশন হাউস এরপরে আপনারা এই লেখাটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো বিভিন্ন ফন্ট চেঞ্জ করবেন তারপরে অ্যানিমেশন দিবেন ইফেক্ট দিবেন বোল্ড করবেন বিভিন্ন কালার দিবেন দিয়ে এই ফন্টটাকে সাজাবেন তো সাধারণত ফ্যাশন হাউজের একটু ফ্যাশনেবল লেখাটা হলে দেখতে ভালো লাগবে এই লেখাটা মোটামুটি ভালো লাগছে এরপরে আপনারা এই লোগোর উপরে প্রোফাইল পিকচারের উপরে যে কোনো একটা ফ্যাশনেবল যে কোনো একটা ছবি আপনারা দিতে পারেন সেই জন্য আপনারা গুগল থেকে গুগল থেকে আপনারা টাইপ করবেন মডার্ন ফ্যাশন হাউজ লিখে আপনারা টাই ইন্টার করবেন এবং এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ইমেজ পাবেন সেখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি ইমেজ নিয়ে সেখানে আপনারা বসে দিতে পারেন এছাড়া আপনার যে বায়ার বা যে ক্লায়েন্ট আপনাকে যে ছবিটা দিবে মডার্ন ফ্যাশন হাউস লোগো দিয়ে আমরা সাজ দিই এখান থেকে যে কোনো একটি 
ইমেজ আপনারা চুজ করে নিতে পারেন এছাড়া আপনাদের আগে থেকে যদি কোনো ইমেজ আপলোড করা থাকে সেখান থেকে আপনারা নিতে পারবেন এটাকে ধরে জাস্ট ড্রপ অ্যান্ড ড্রাক করবেন এই প্রোফাইল পিকচারের জন্য আপনারা আরও অনেক কিছু দিয়ে আপনাদের এই পিকচারটা সাজাতে পারেন যেমন লেখা টেক্সটের ক্ষেত্রে আপনারা এখানে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট দিতে পারেন সাইজ একটু বড় করতে পারেন এবং বিভিন্ন অ্যানিমেশন বিভিন্ন লেখার বিভিন্ন টেক্সটের যে কালার কালার আপনারা বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ করতে পারেন আপনাদের মোটামুটি এই ছিল যে একটি ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের লোগো আপনারা এখান থেকে এখন লোগো তৈরি হওয়ার পরে আপনারা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার জন্য আপনারা ক্লিক করবেন শেয়ার শেয়ারে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করার পর আপনি এই পিকচারটা কোন ফরম্যাটে ডাউনলোড করবেন এখানে অনেকগুলো ফরম্যাট আছে জেপিজি পিএনজি সাধারণত পিএনজি ফরম্যাটেই ডাউনলোড করা হয় সেহেতু আমরা পিএনজি সিলেক্ট সিলেক্ট করলাম এরপরে ক্লিক করবেন ডাউনলোড এই পিকচারটা কোথায় পাবেন আপনাদের যে ডাউনলোড ফোল্ডার আছে সেই ডাউনলোড ফোল্ডারে আমরা একটু দেখি ডাউনলোড ফোল্ডারে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের খুব সুন্দর একটি ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার তৈরি হয়ে গেল এরপরে আমরা তৈরি করব ফেসবুকের যে ব্যানার বা বা কভার ফটো বলে সেই কভার ফটো সেই জন্য আমি আবার ক্যানভাতে গিয়ে আমি কভার ফটো সাইজ ফেসবুকের যে কভার ফটো হবে সেই কভার ফটোর সাইজ হবে আটশো পনেরো ইন্টু তিনশো বারো আটশো পনেরো ইন্টু তিনশো বারো তিনশো বারো পিকচেল এরপর আপনারা ক্লিক করবেন ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন তাহলে আপনাদের সামনে ফেসবুকে ফেসবুকের যে কভার ফটো সেই সাইজটা চলে আসবে এবং এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আছে সেখান থেকে নিয়েও আপনারা যে কোনো একটা ডিজাইন সিলেকশন করে আপনারা কাজ করতে পারেন আমরা যেহেতু ম্যানুয়ালি ভেবে কভার ফটোটা তৈরি করব সেহেতু আমরা প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করার জন্য আমরা আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদের ইচ্ছা মতো যদি কাস্টম ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চান যে আপনাদের অন্য কোনো জায়গা থেকে ছবি ডাউনলোড করে সেখান থেকেও আপনার দিতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনারা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশন করে নিতে পারেন এরপরে আপনাদের ফেসবুক কভার ফটোর যে নাম হবে সে নামটি লিখবেন নাম লেখার জন্য ক্লিক করবেন টেক্সট তো পূর্ব থেকে আপনাদের নাম সিলেকশন থাকবে যে আপনারা কি নামে ফেসবুক পেজটা খুলবেন আমি এখানে লিখছি মডার্ন ফ্যাশন হাউস মডার্ন ফ্যাশন হাউস এরপরে আপনারা এই টেক্সটটা বিভিন্ন ধরনের টেক্সট চেঞ্জ করবেন আপনাদের সুন্দর যে ডিজাইন ফ্যাশন হাউজের টেক্সটটা যাতে ফ্যাশন হাউজের মতোই দেখা যায় এখানে শত শত ফন্ট আছে সেখান থেকে নিয়ে আপনাদের পছন্দ মতো সুন্দর একটি টেক্সট সিলেকশন করবেন এরপরে এটার কালার আপনারা চেঞ্জ করবেন এরপরে ইফেক্ট দিবেন ইফেক্টের কালার যদি দিতে চান ইফেক্টের কালার আবার চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে যাতে আপনার এই কভার ফটোটা মানে দৃশ্যমান হয় এবং সুন্দর একটি কভার ফটো তৈরি হয় এবং দর্শক বা অডিয়েন্স যাতে আপনার আকৃষ্ট হয় দেখি দেখেই আকৃষ্ট হয় যাতে পেজ তৈরি করবেন সেটা যেন আকর্ষণীয় হয় এরপরে নিচে আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং আপনাদের যে শপ এই শপটা কোথায় সেই অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দেবেন এরপরে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিবেন এই টেক্সটগুলোর কালার বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আপনার এখান থেকে টেক্সটের যে ফন্ট সেগুলো চেঞ্জ করবেন আপনাদের চোখে যেটা সুন্দর লাগবে সেই ফন্টটা সেই কালারটা আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য আমি যে কোনো একটি ফন্ট অথবা যে কোনো একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এখানেও ইফেক্ট দিয়ে দেবেন 
টেক্সটের কালার আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন আপনার যদি পছন্দ মতো এরপরে আপনার এই কভার পেজে কভার ফটোতে আপনারা বিভিন্ন ফ্যাশনেবল ছবি কিছু অ্যাড করতে হবে এই জন্য ছবি দেওয়ার জন্য আপনারা গুগল থেকে সার্চ করে নিতে পারেন এখান থেকে আপনারা যে ছবিটা চুজ করবেন সেটা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ব্যানারের সৌন্দর্যের জন্য যে কোনো একটি ছবি আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আমরা দুটো ছবি ডাউনলোড করে নিলাম একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের দুই পাশে দেওয়ার জন্য প্রথমে আপনাদের ছবিটি আপলোড করতে হবে এখানে আপনারা সেট করার জন্য প্রথমে ছবিটি আপনাদের আপলোড করতে হবে আপলোড করার জন্য আপনারা ক্লিক করবেন আপলোড আপলোডে ক্লিক করার পর আপলোড ফাইল এর আগে আপনার যে পিকচারটা থাকবে এই পিকচারে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নিতে হবে না হলে এখানে ভালো দেখাবে না ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য আপনাদের রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড একটি ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে নেবেন আমি কীভাবে চেঞ্জ করছি আপনার একটু এখানে আপলোড ইমেজ দেবেন আবার নেক্সট ছবিটা আপলোড করবেন অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হয়ে গেলে আপনারা আবার সেই ক্যানভাতে চলে আসবেন এখান থেকে ক্লিক করবেন আপলোড আপলোড ফাইল ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে আমাদের দুটো ফটো এখানে ওপেন করে নিলাম তাহলে দেখুন এই যে আপলোড হয়ে যাচ্ছে এখন এই ফটোগুলো আপনারা টান দিয়ে এখানে এখানে দিয়ে দেবেন একটা এবং আর একটা ফটো এই পাশে দিয়ে দেবেন এরপরে আপনাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য আপনারা আরও কিছু আরও কোনো যে কোনো কোনো কিছু অ্যাড করতে পারেন মোটামুটি আমাদের হয়ে গেল ফেসবুক বিজনেস পেজের কভার ফটো এরপরে আপনারা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোডের জন্য ক্লিক করবেন শেয়ার এরপরে ডাউনলোড ফাইল টাইপ অবশ্যই পিএনজি থাকবে এরপরে ক্লিক ডাউনলোড আমাদের কভার ফটোটা ডাউনলোড হয়ে গেল এই যে দেখুন কত সুন্দর একটি ফেসবুকের কভার ফটো এরপরে ইউটিউব ইউটিউবের যে ব্যানার বা চ্যানেল আর্ট বলে এই ব্যানার ক্যানভার মাধ্যমে তৈরি করে দেখাবো আপনাদের ইউটিউব ব্যানার তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে ক্যানভাতে আসলাম ক্যানভাতে আসার পর আমরা ইউটিউবের যে সাইজ আছে সেই সাইজটা এখানে আমাদের ইউটিউব ব্যানার যে সাইজ এটা আমরা গুগল থেকে প্রথমে দেখে নিচ্ছি পঁচিশশো ষাট ইন্টু পিক্সেল পুরা যে ব্যানারটা সেই ব্যানারের সাইজটা হচ্ছে পঁচিশশো ষাট ইন্টু চল্লিশ পিকচেল ডান পাশের এই ব্যানারটা লক্ষ্য করুন অর্থাৎ আপনারা যখন টেলিভিশনে দেখবেন তখন এই পুরাটা দেখা যাবে পঁচিশশো ষাট ইন্টু তিনশো আটত্রিশ বাম থেকে ডান পর্যন্ত পঁচিশশো ষাট আর এই চওড়াটা হচ্ছে তিনশো আট এটা হচ্ছে ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ ভিউ এবং মাঝখানে যে সবুজটা দেখছেন এই সবুজটা হচ্ছে বারোশো পঁয়ত্রিশ ইন্টু এটা হচ্ছে মোবাইল ভিউ অর্থাৎ মোবাইল থেকে যারা দেখবেন তারা এতটুকু দেখতে পাবেন তাহলে আমরা ডিজাইন তৈরি করার জন্য আমরা ক্যানভাতে চলে আসলাম এবং এখানে লিখব ওয়াইড পঁচিশশো ষাট হাইট চোদ্দোশো চল্লিশ এরপর আমরা ক্লিক করবেন ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন তাহলে আপনাদের সামনে ইউটিউবের যে ব্যানারের সাইজটা চলে আসবে আমরা প্রথমেই ইউটিউব ব্যানারের কালারটা দিয়ে নেব কালার দেওয়ার জন্য কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা এখানে আপনারা সার্চ করেও নিতে পারেন ইউটিউব ব্যানার ইউটিউব ব্যানারের যে ডিজাইন সেই ডিজাইনগুলো চলে আসবে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি ব্যানার নিয়ে কাজ করতে পারেন তো আপনারা পূর্ব থেকেই নাম সিলেকশন করে রাখবেন যে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি হবে এর মধ্যে কিছু প্রো ভার্সন আছে যেগুলো আপনাদের ইনসার্ট হবে না আমরা এখান থেকে নিব না আমরা নতুনভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি করব ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারগুলো আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার যে কোনো কালার আপনি দিতে পারেন এরপরে পঁচিশশো ষাট ইন্টু আমরা এখন সেপ নিব এই সেপের সাইজ হবে পঁচিশশো ষাট ইন্টু তিনশো আটত্রিশ সেপ নেওয়ার জন্য আপনারা ইলেভেন থেকে সেপ নিয়ে নেবেন এখানে আমাদের স্কেল আছে আমি যখন স্ক্রোল করছি তখন অটোমেটিকভাবে এখানে দেখাচ্ছে আপনাদের হাইট এবং ওয়াইটটা দেখাচ্ছে এই পর্যন্ত দেখুন পঁচিশশো ষাট এরপর আমাদের চওড়াটা হবে তিনশো আটত্রিশ এক্সাক্টলি তিনশো আটত্রিশ হয়তো আসবে না হয়তো এক দুই এদিকে কম বেশি হতে পারে এবং এটা আপনারা মাঝখানে বসাবেন আরেকটি সেপ নেবেন সেটা হবে বারোশো পঁয়ত্রিশ ইন্টু তিনশো আট 
এটার কালারটি একটু চেঞ্জ করে নিই এটা হবে ওয়াইড হবে বারোশো পঁয়ত্রিশ হাইট হবে সেম অর্থাৎ তিনশো আট এখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই ফুল সাইজটা হচ্ছে আপনার টেলিভিশনের জন্য খয়েরি যে কালারটা আছে এই খয়েরি কালারটা হচ্ছে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ভিউয়ের জন্য এবং সবুজ কালারটা হচ্ছে আপনার মোবাইল ভিউয়ের জন্য তাহলে আমাদের ব্যানারটা শো হবে খয়েরি কালারের যে সাইজটা আছে সেই সাইজটা অর্থাৎ আমরা সাধারণত টপ অথবা ডেস্কটপ অথবা মোবাইল থেকে দেখে থাকি সেই জন্য আপনাদের যে চ্যানেলের নাম এবং অন্যান্য কন্টেন্টগুলো অবশ্যই ক্ষয়েরি যে সাইজটা আছে অর্থাৎ এর মধ্যেই রাখবেন এখন আমরা চ্যানেলের নামটা আমরা দিয়ে দেবো আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের চ্যানেলের নামটা দিয়ে দেবো তা আমি এখানে দিচ্ছি আমার চ্যানেলের নাম অল টেক সলিউশন লিখবেন অল টেক সলিউশন এরপর আপনার টেক্সটের বিভিন্ন ডিজাইন আছে এখান থেকে ডিজাইনটা সিলেকশন করে নেবেন এখানে হাজার হাজার ফন্ট আছে সেখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো একটি ফন্ট চুজ করে নেবেন আমি এটা রাখলাম এবং আপনারা টেক্সটটা ছোট বড় করার জন্য এখান থেকে আমরা ছোট বড় করতে পারেন এরপর আরেকটা টেক্সট লিখবেন আপনারা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এটার ফন্টটাও আপনারা সুন্দর একটি সুন্দর দেখে একটি ফন্ট দিয়ে দেবেন এবং ফন্টের কালারটা আপনাদের পছন্দ মতো চেঞ্জ করে নেবেন এরপরে আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন দেবেন এখানে এবং আপনাদের চ্যানেলের যে লোগো আছে সেই লোগোটা দিয়ে দেবেন আপনারা গুগল থেকে যেই ছবিটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর আপনারা এখান থেকে আপলোড করবেন ক্লিক করবেন আপলোডে আপলোড ফাইল এরপরে আপনারা যেখানে ডাউনলোড দিয়ে রেখেছেন সেখান থেকে ওপেন করবেন এরপরে এখানে আপনারা সুন্দরভাবে বসিয়ে দেবেন ডান পাশে আপনাদের যে কোনো একটি ছবি দিতে পারেন আপনাদের নিজস্ব ছবি অথবা আপনাদের আরও অন্যান্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার যে ছবিগুলো আছে সেগুলো দিতে পারেন তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটি প্রফেশনাল মানের ইউটিউব চ্যানেল ব্যানার তৈরি হয়ে গেল এবং আপনারা আপনাদের ব্যানার তৈরি করবেন করে আপনাদের চ্যানেলের নাম দিবেন এবং সুন্দর বিভিন্ন টুলস কাজে লাগিয়ে আপনাদের ব্যানারটাকে সুন্দর করে তুলবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই কিভাবে এই ক্যানভার মাধ্যমে ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার ফেসবুক কভার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল আর্ট বা ইউটিউব চ্যানেলের ব্যানার কিভাবে তৈরি করতে হয় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখন কি আপনারা গত ক্লাসে এবং আজকের ক্লাসে যা কিছু আপনারা দেখলেন একটি ইউটিউব চ্যানেলের ব্যানার এবং ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার প্লাস ফেসবুক কভার পেজ তৈরি করতে পারবেন সিনথিয়া তাসনিয়া রোকসানা আপনারা কি পারবেন ব্যানার তৈরি করতে তাহলে পরবর্তীতে আপনাদের জন্য টাস্ক থাকবে আগামী বৃহস্পতিবারে যে ক্লাস হবে আপনারা একটি ইউটিউব চ্যানেলের ব্যানার ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার এবং ফেসবুকের যে কভার ফটো এই তিনটা জিনিস তৈরি করে নিয়ে আসবেন তাহলে আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে এই আজকের যে ক্লাসটা হলো ঠিক আছে কারো কোনো আর প্রশ্ন না থাকলে এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেই কামনাই আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ